。宫斗戏中，有人负责秀出天技，就有人负责蠢的出奇。《甄嬛传》中有这么三个人，他们人才瘾大。情商双低，三个人的脑子加一块儿，估计都凑不出一个脑干。弹幕蠢到没眼看。第一位瓜二加四，瓜六，笨蛋，每人瓜六，到底有多不会说话呢？用一句话来概括，就是领导夹菜他转桌，领导开门他上车，回回都能精准踩中宜修的雷点，简直是五倍楷模。众所周知，宜修的一生有两大痛，第一痛是他庶出的身份，出身卑微又如何？本宫就是庶出，所以平生最恨旁人说“庶出”二字。第二痛是他没养大的长子大阿哥红辉。红辉若还在，一定比三阿哥长得高些，长得更加好看些。这两件事在后宫里从来不是什么秘密，可以说，但凡有点脑子的都知道要避开宜修这两个雷区，小心说话。可惜瓜六这脑子实在没这方面的觉悟，一张心直口快的嘴，各种戳领导的肺管子。瓜六进宫后不久，宜修携众嫔妃一聚清音阁，看戏喝茶聊天，气氛好不融洽。就在这时，瓜六开始作死了。臣妾家里有两个庶出的妹妹，臣妾和他们说不上话，可是见了娘娘。臣妾心里却有好多心里话要说。听到“庶出”这两个字儿，别说是宜修本人，就是一旁的安小鸟，是满脸都写着“这是可以说的吗？”更离谱的是，当瓜六意识到自己说错话，居然还一直蹲着请罪。难道他不知道他请罪了多久，宜修就让射死了多久吗？还有甄嬛诞下龙凤胎那一次，瓜六只顾一味的诅咒甄嬛，说出来的话完全不过脑子。生下来算什么本事？养得大才算本事。听了宜修白眼一翻，差点没把瓜六嘎了。说真的，若是大阿哥泉下有知，听了这话，估计都得爬起来问瓜六一句：“你礼貌吗？”对敌人没有啥杀伤力，对自己人那叫一个稳准狠。要我说，就瓜六这表现，宜修能忍他这么久，都称得上是个奇迹了。我七个人说话确实累。第二位搞笑沙雕齐二哈，齐妃姐姐日渐风腴，皇上见了一定会喜欢。多谢妹妹金口，连讽刺还是赞美都分不清。齐二哈，你这是要笑死我吗？没错呀，我们蠢萌蠢萌的齐二哈在队上滑怼怼时，从来就没赢过。有的时候，甚至连华妃拐着弯的骂他，齐二哈都听不出来，还会客客气气的对人家说一声谢谢。关键是齐二哈人菜瘾儿还大，明明谁都怼不过，却非要过个嘴瘾，碰见谁都忍不住的要怼两句。甄嬛怀孕了，他怼甄嬛。你的孩子一来，富察贵人的孩子就没了。你在这儿得了便宜还买乖。小叶子进宫，他怼小叶子。你这话是什么意思？这六宫之中，谁不真心拜服皇后娘娘？结果每一次都因为嘴炮打不过而惨遭对手修理。你说说，怼人都怼不过，更别说实名制下毒这种。蠢的没边儿的事儿了。他即便如此，在一直怼一直输的路上，齐尔哈乐此不疲，时刻都不忘刷一刷自己后宫第一蠢妃的存在感。在下佩服。不过智商不够，或许还能忍，毕竟不排除傻人有傻福这种可能。但情商若是太低，可就没法救了。接下来欢迎收看《甄嬛传》著名经典之粉色娇嫩。你如今几岁了？论齐二哈的尬聊技术有多强，光看他和四大爷的相处日常都能抠出一件地下室了。大半年没事情，齐二哈只隐约记得四大爷喜欢他穿粉色，可他一把年纪了还装嫩，四大爷立马表示没眼看。这衣服不好看，以后别穿了。自家老公都说了，他穿这件衣服不好看。按正常人脑回路，难道不该虚情接受，表示一句日后会好好学穿搭，不就 OK 了吗？但齐二哈蠢呢，偏要不死心的问一句：“皇上，臣妾记得，皇上。”最喜欢臣妾穿粉色了，情商低到不行，搞得四大爷十分无语。再看齐二哈和四大爷聊天，不是皇上，三阿哥又长高了，就是他那套养娃理论，难怪四大爷不爱见他。第三位怕鬼的富察贵人，既然是皇上的心意啊，贵人你就好好留着吧，最好拿个香蜡给他供起来。你说你这涂在脸上风吹日晒的。再把皇上的心意给晒化了。但听富察这个姓氏就知道，富察贵人的出身可不简单。想当初，在一众入选的秀女中，只有三位被封为贵人，她就是其中一位。
，家世容貌皆属上乘。可越看后面的剧情，观众就越想问：富察家精心教养出的姑娘，就这智商？其实一开始，富察贵人的智商还算在线。新人何公觐见的时候，四季姐曾不知死活的在华妃跟前说：“这华妃这样声势浩大的，是做给谁看啊？”当时富察贵人还很守规矩，知道夏冬春这样做根本就是在作死，所以压根儿不想搭理他。但在富察贵人怀孕后，他的双商就开始齐齐的掉线了，连华妃这种有家世、有宠爱的地头蛇都敢随便惹了。富察贵人有孕，本宫好心让宋之送的一盘红枣山药膏去，谁知富察贵人仗着有孕也不起身谢恩，真是大胆。甚至一怀孕，他就觉得自己金贵了。今天犯恶心，明天不舒服，一天一个借口，想尽办法把四大爷请到延禧宫来陪他，弄得四大爷是烦不胜烦。你怎么连自己是撑着了还是真不舒服都分不清楚？至此，后宫里有权有势的人他已经得罪三个了。依旧不用说，谁怀了孕都是他的眼中钉。富察贵人油嫌不够，用四大爷赐的荷香粉儿四处炫耀，各种得罪人。从其二哈，这是内务府新制的脂粉，皇上临走前特意吩咐的，让他们精心制作，供我使用。再到甄嬛，马贵人的鼻子可真灵啊！这是皇上特意让内务府为我制的。最后要不是辛巴基怼他，富察贵人还能继续炫耀。然而太把自己当回事儿的后果，就是招来更多人的算计。富察贵人小产后，甄嬛紧接着怀了孕，这也让她彻底恨上了甄嬛，觉得甄嬛的孩子克死了她的孩子。等甄嬛小产后失宠，拎不清的富察贵人再度犯蠢，借其二哈的手，在长街狠狠给了甄嬛一顿羞辱。婉嫔娘娘可不要生气呀、啊。这点委屈，还请娘娘你笑纳。殊不知，三十年河东，三十年河西，富察贵人不刺激甄嬛还好，被她这么一刺激啊，甄嬛直接狠下心，通过倚梅园复宠，逆风翻盘了。这下子就连不聪明的齐尔哈都忍不住的责怪富察贵人的蠢。那日为难婉嫔也罢了，华贵也不说，你还给他那么大的羞辱。现在好了。婉嫔一失手腕，他就得势了。而这个时候，富察贵人的想法还是一如既往的单纯，说咱们一加一大于二，肯定能赢。况且他是个嫔位，我是贵人，娘娘您是妃位，这二对一，你有什么可怕的？齐尔哈无语，这孩子怕不是个傻的吧？如此蠢笨，难怪会被甄嬛一个故事就吓疯了。好了，你让这三位心眼儿还没针尖儿大的蠢妃，你觉得谁最蠢呢？评论区见。